సార్ మన టాలీవుడ్లో ఒక మంచి యాక్ట్రెస్ అప్పటి సావిత్రితో ఇలా పోల్చే హీరోయిన్ ఇప్పుడు సమంత అని చెప్పేసి అందరూ అంటూ ఉంటారు సో ఆవిడ కూడా సో హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్ మూవీస్ చేస్తూ వస్తున్నారు సో లాస్ట్గా యశోదతో మనం ముందుకు వచ్చారు సో మళ్ళీ ఇప్పుడు శాకుంతలం సో ఈరోజు ట్రైలర్ లాంచ్ జరిగింది ట్రైలర్ కూడా రిలీజ్ చేశారు ఆ ట్రైలర్ ఎలా అనిపించింది అండ్ ఇంకా ఆ గుణశేఖర్ గారు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆవిడ కొంచెం ఎమోషన్ అయ్యారు సో ఏంటంటారు గుణశేఖర్ ఎమోషన్ అయ్యాడు అమ్మాయి కాదు సో ఆయన మాట్లాడుతున్నప్పుడు సమంత కూడా కొంచెం తను కూడా ఒక షార్ట్ వేసారు అతను ఇది ఎమోషన్ కాదు ఏడుపు కాదు ఎమోషన్ ఏదో అంటాడు కానీ మేబీ ఆ సినిమా ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ వచ్చినప్పుడు దానికి పడిన కష్టాలు గుర్తొస్తాయి ఒక డై డైరెక్టర్ ఒక సపోజ్ ప్రొడక్షన్లో కూడా ఇన్వాల్వ్ అయిన డైరెక్టర్ అయి ఉంటాడు ఏమో సార్ ఇదే షేర్లో చేసి ఉంటారేమో సో బా దిల్ రాజ్ గేటంటే ఇది ఒక వాడు ఒక ఫోక్లర్ కళాఖండంలాగా తను అనుకుని ఉంటాడు అంటే అన్ని సినిమాలకి ఒకలాగే అనుకోరాళ్ళు పెద్ద స్టార్స్తో తీసిన సినిమా ఒకలా ఉంటుంది ఈ సినిమాలు ఎలాగ ఉంటాయని కొంచెం మోభావంగా కూర్చుని ఉన్నాడు మనవాడు ఇన్వాల్వ్ అయ్యాడు కాబట్టి ఈ డైరెక్టర్ బట్టుకు సినిమా రిలీజ్ అవుతున్న టైంలో ఆ ఇమోషన్ అవడం సహజం ఎందుకంటే చాలా కాలం పట్టేసింది ఈ సినిమా కనుకుంటా బికాస్ సో మెనీ రీజన్స్ అదేవిధంగా సమంత కూడా కరెక్టెడ్ బికాస్ తన లీడ్ క్యారెక్టర్ టైటిల్ క్యారెక్టర్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇది కారణాలు అవడానికి ఎలా కష్టపడి ఎన్నో కష్టాలు నష్టం కాదు కానీ కష్టాలు పడి ఉంటారు డేట్లు కుదరక అవి కుదరక డేట్లు కుదిరితే నా అమ్మాయి ఆరోగ్యం లే లేక ఇలా రకరకాలు ఉంటాయి కదా అండ్ ఆల్సో అన్నీ ఉంటాయి ఫైనాన్షియల్గా దిల్ రాజు ఓకే చెప్పక ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నీ ఇవన్నీ వాళ్ళకే తెలిసేది అని చేత ఆవిడి ఏడవలేక నవ్వడం ఆ టైప్లో ఫేస్ పెట్టాడు మనవాడు ఎవరో నవ్వుతూ ఎవరో మన గుణశేఖరు సో అని చేత వాటికి ప్రజలకి దగ్గర నుంచి వీళ్ళకి పాజిటివ్గా వస్తుంది దేనికంటే పాజిటివ్ వైబ్సే వస్తుంది ఎందుకంటే ఒక ఫిల్మ్ రిలీజ్ అయ్యే ముందు ఒక హృదయపూర్వకంగా హృదయాన్ని విప్పి విప్పి మాట్లాడుకునే ఆ సందర్భం ఆటోమేటిక్గా జరిగితే అది మంచిగా జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఆ అమ్మాయికి ఈ మధ్యన ఒంట్లో బాగోలేదని చెప్పేసి రకరకాలు రావటం ఏదో విధంగా రావాలి ఇక్కడ కనుక వచ్చాను వచ్చిన తర్వాత నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికంటే బాగా ఉంది అంటూ సాధారణంగా పాజిటివ్గా మాట్లాడతారు ఇంకొంచెం ఎక్కువ మాట్లాడే కారణం ఏంటంటే ఆ అమ్మాయి యొక్క సిచ్యువేషన్ కూడా అలా ఉంది ఎక్కడో షీబాజ్ బీ టేకింగ్ ఏ ట్రీట్మెంట్ రెస్టింగ్ సమ్ వేర్ ఏదో ఉంటుంది అటువంటి టైంలో ఇది ఆ ట్రైలర్ కానీ సినిమా కానీ చూపిస్తే దే దే విల్ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ ఇది కారణం యాక్చువల్గాను కానీ ఇటువంటి సినిమాలు ఆడాలి ఇటువంటి సినిమాలు ఎందుకు ఆడాలంటే ఇవి రెగ్యులర్ ఫార్మాట్లో కాకుండా కొంచెం గ్రాఫిక్స్ అవి ఇన్వాల్వ్ చేసి అవి కొంచెం కళాత్మకంగా తీసి ఉండాలి మరి ఆ టైటిల్కి ఆ టైలర్ చూస్తే అండ్ ఆల్సో ప్రతి సినిమాలోనూ ప్రొటాగనిస్ట్ అండ్ యాంటాగనిస్ట్ ఉంటారు ఆ విధంగా ఆ ట్రైలర్లో చూపి ఇక్కడ ఏదో నాకు చెడు స్ఫురిస్తుంది అనే డైలాగ్లో స్టార్ట్ చేస్ ఉంటుంది మేబీ దాని మీద ప్లే చేసి ఉంటారు సినిమాని అవి ఏమీ లేకుండా ఆడదు లేకపోతే ఆ జోల్ట్లు అన్ని లేకపోతే ఆడదు కాబట్టి అవన్నీ పెట్టే ఉంటారు బికాస్ హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్ సబ్జెక్ట్ ఇది ఇవి హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్ సినిమా కాబట్టి అవి పెద్ద కౌంట్కి చేయదు సో ఇటువంటి సినిమా తమిళ్ కూడా బాగుంటుందని తీసి ఉంటారు అతను వన్ ఆర్ టూ ఫిల్మ్స్ చేసి ఉంటాడు అక్కడ అది చేయాలి యాక్చువల్గా పాన్ ఇండియా ప్లాన్ చేసినప్పుడు అందరు ఆర్టిస్టులో ఉండాలి ఒక నోన్ ఆర్టిస్ట్ పెద్ద ఆర్టిస్ట్ ఉండాలి యాక్చువల్గా హీరో కానీ అదే మేల్ కానీ ఫిమేల్ కానీ మేల్ లీడ్ క్యారెక్టర్ తనేగా చేస్తుంది సమంత ఆబ్వియస్లీ అది కరెక్ట్ అవుతారు సమంత విత్ ఆల్ హర్ గుడి గుడి బిహేవియర్ మంచి పేరు సంపాదించుకుంది ఓకే తెలుగులోనూ మొత్తం అన్ని చోట్ల కూడా ఇంక్లూడింగ్ ఫ్యామిలీ మ్యాన్ టూలో ఒక ఫెరియోషియస్ విమెన్ ఓరియంటెడ్ క్యారెక్టర్ చేయించారు కూడా ప్రూవ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇవన్నీ ప్లస్ ఇవ్వాలి యశోద ప్లస్ అవుతా ఉన్నారు చాలా ఆర్టిఫిషియల్గా ఉందని చెప్పాను రెండు మూడు టీవీల్లో నెక్స్ట్గాను అది నాకు పెద్దగా నచ్చలేదు ఎందుకంటే ఆ సర్రగేటివ్ స్టఫ్ తీశారు అది సర్రగేటివ్ స్టఫ్ అలా లేదు దాని మళ్ళీ ఏదో క్రైమ్ ఎంత బిక్ చేస్తారు ఇది అలా కాదు ఇది ఇది మోసం చేయడానికి వీలు ఉండదు ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయడానికి వీలు ఉండదు శాకుంతలం కదనే వాళ్ళు కొంచెం విజువల్ విజువల్ డ్రామా పెట్టుంటారు ఎక్కడెక్కడ పెట్టాలో సెకండ్ రోజు సపోజ్ టు బి వెరీ వండర్ఫుల్ ఎపిసోడ్ ఇన్ అవర్ మైథాలజీ అని చేత దాన్ని బాగానే తీయ తీయాలనే పర్స్పెక్టివ్ ఉంది కాబట్టి ఉన్నవాడే అతను కూడా అని చేత బా బాగుంటుంది అని అనుకుంటాను తను వీళ్ళిద్దరూ ఎమోషనల్గా అక్కడ అవుట్లెట్ కింద ఏడడం ఏడుపు కాదంటున్నారు కానీ అదే బా ఏదో ఒక సినిమాలో ఒక డైలాగ
కన్నీళ్లే కన్నీళ్లే కానీ బాధను కానీ తీరిస్తే ఈ ప్రపంచంలో కన్నీళ్ళే ఉండవట ఆ విధంగా దట్ టీయర్స్ ఆనంద భాష్పాలు కావచ్చు అండ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ ఇట్ ఇట్ గేమ్ ఏ అలా ఆ బొత్త షోకి ఈ ఆ ఎపిసోడే బాగా నచ్చింది నాకు బికాజ్ చాలా కాలం తర్వాత రిలీజ్ అయ్యే ముందు వాళ్ళు దే దే ఒకసారి రిమెంబర్ చేస్తారు అనమాట దానికి పడిన కష్టం కానీ ఆ అంతరాలు కానీ హర్డిల్స్ కానీ స్పీడ్ బ్రేకర్స్ అన్నీ గుర్తొస్తాయి వాళ్ళకి సో ఫైనలీ టుడే వీఆర్ హియర్ అలాంగ్ విత్ ప్రొడ్యూసర్ టు గివ్ రిలీజ్ ద మూవీ ఇన్ ఆల్ యువర్ ఫేవరెట్ థియేటర్స్ అనేది స్ఫురిస్తుంది అక్కడ బాగుంది అక్కడ యాక్చువల్గా ఐ థింక్ ఐ విష్ టైమ్ ఆల్ దట్ ముందు యశోద మూవీకి కూడా ఆవిడ ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఎమోషన్ అవడం జరిగింది సో ఇప్పుడు కూడా ఆవిడ బయటకు వస్తే ఆ ఎమోషన్ అనేది అలా క్యారీ అవుతూ వస్తుంది అది ఎందుకన్నా అప్పుడు ఎందుకే ఉంది అసలు అమ్మాయికి ఒంట్లో పోలేదు ఒకసారి నిజంగా ఒంట్లో పోలేదా డ్రామా చేస్తున్నా నేనే అన్నాను నేను నా ఆర్టిస్ట్ కానీ లెక్క అమ్మాయి యాడ్లో పద్నాలుగు ఏళ్ళ క్రితం నేనే ఇచ్చాను బట్ అయినా కూడా నిజమే మాట్లాడతాను కాబట్టి నాకు అలాగే అనిపించింది కొంచెం డ్రామా చేస్తుంది ఎట్టు కొంప తీసి సినిమాకి అని చెప్పేసి అనుకున్నాను కానీ నిజమే ఉండొచ్చు ఇప్పుడు ఆరోగ్యం పాడైపోవటం అనేది సర్వసహజం దట్ ఆఫ్టర్ దిస్ పాండమిక్ ఎనీథింగ్ మైట్ హ్యాపెన్ టు ఎనీబడి ఆ విధంగా తనకు తెలుసు పూర్తిగా ఎటువంటి సఫరింగ్ అవుతుందో అటువంటి టైంలో ఇంత మంచి సినిమాల్లో నేను చేశానే అని ఒక మంచి ఆనందంతో కూడా ఎమోషన్ అవ్వచ్చు అంతే కదా మరి హౌ మెనీ గర్ల్స్ విల్ గెట్ ఎ ఛాన్స్ టు యాక్ట్ అండ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఫిల్మ్స్ యాక్ట్రెస్ ఏ అవ్వాలని అనుకోలేదు అకార్డింగ్ టు మీ లేదా పాకెట్ మనీ కోసం వచ్చిన అమ్మాయి ఈ రోజు నా గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ ఎయర్ దూ ఆర్ అ బ్యూటిఫుల్ యాక్ట్రెస్ యాక్సెప్టెడ్ బై ఇండియన్ ఆడియన్స్ అన్నారంటే ఇంకా అది అది తలుచుకుని తలుచుకుని ఏడిపో వస్తుంది ఆ అమ్మాయి మధ్యలో జరిగిన కొన్ని కొన్ని ఉన్నాయి కదా మ్యారియింగ్ డైవర్సింగ్ అండ్ ఆల్ దీస్ డివోర్స్ చేయటం ఇవన్నీ ప్లస్ ఆ ఒంట్లో నలతగా ఉండటం ఇవన్నీ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ టుగెదర్ ఒక మనిషిని వెనక వెనక గుర్తు తెచ్చుకొని ఇస్తుంది అనమాట ఐఎమ్ హీ లైక్ దిస్ టుడే విత్ గాడ్స్ క్రేస్ అని దట్ మైట్ హ్యావ్ హ్యాపెండ్ సో అండ్ ఈ మూవీ అన్ని లాంగ్వేజెస్ లో ఒక పాన్ ఇండియా మూవీ లాగానే రిలీజ్ చేస్తున్నారు సో ట్రైలర్ చూసారు కాబట్టి ట్రైలర్ ఎలా అనిపించారు సమంత సమంత అయితే హీరో సమంత ఈజ్ అ హీరో ఆఫ్ ద మూవీ ఇంకా అందరికి తెలుసు కాబట్టి ఆ ఫ్యామిలీ మ్యాన్ టూ తోటి మొత్తం తెలిసిపోయింది ఆ పాన్ ఇండియా లెవెల్లో పాన్ పాన్ వరల్డ్లో ఉన్న అబ్రాడ్లో ఉన్న ఉన్న ఇండియన్స్ కూడా చూస్తారు సో ఈ అమ్మాయి అట అని చెప్పేసి అక్కడ దానికి వల్ల యాడెడ్ వాల్యూ ఏంటంటే ఒకప్పుడు సౌత్లో ఒక హీరో ఉన్నాడు నాగార్జున వాళ్ళ అబ్బాయికి పెళ్ళి మళ్ళీ విడిపోయారట ఎంత బజ్లో ఉంది అమ్మాయి అంటే ఎవ్రీబడి నో షీఈ్ ద హీరో ఆఫ్ ద మూవీ అని చేసి డెఫినెట్గా చూస్తారు అండ్ సైకొందరం ఈజ్ అ సబ్జెక్ట్ మైథలాజికల్ ఫోక్ లాట్ సబ్జెక్ట్ వేర్ ఇట్ ఎవ్రీబడి నోస్ ఓకే రాముడు ఎంత ఫేమస్ శకుంతల అంత ఫేమస్ రామ శ్రీరామ అంటే ఎంత ఫేమస్ శకుంతల ఇస్ సచ్ ఎ ఫేమస్ క్యారెక్టర్ ఇన్ అవర్ మైథాలజీ అని చేత డెఫినెట్గా అది సంబంధ చేస్తేనే బాగుంటుందని మంచి థాట్ అది చూస్తారు యాక్చువల్లీ ఈజ్ అ క్రిస్టియన్ ఆ అమ్మాయికి ఏం తెలియదు షీ డజ్ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ ఎనీథింగ్ ఆఫ్ దిస్ తర్వాత వెళ్ళి చెప్పు ఉంటారు అంతే తెలుగు డైలాగ్స్ అంత పర్టికులర్ గా సాంగ్స్ తెలుగు ఇప్పుడు బాగా మాట్లాడేస్తుంది తెలుగు అమ్మాయి లెక్స్ కూడా ఆవిడే చెప్పింది డబ్బింగ్ హ్మ్ యాక్చువల్ గా తెలుగులో వాళ్ళ ఇంట్లో అందరూ మాడతారు కానీ తమిళనాడులో కౌంపేటలో అక్కడ పుట్టింది కాబట్టి తెలుగు తమిళ్ మాడుతుంది చాలా మంది తమిళే మాడతారు మెట్రాస్ లో పుట్టిన తెలుగు వాళ్ళు ఆ అమ్మాయి తెలుగు క్రిస్టియన్ గర్ల్ నాకు చెప్పింది కదా పర్సనల్ గా కానీ నాకు పెద్దగా ఎందుకు రాదు అన్నాను ఇప్పుడు సినిమాలో వచ్చేస్తే నార్త్ ఇండియా నుంచి వచ్చినా కూడా మాడేస్తారు అందులో తనకు బాగా ఈజీ బికాస్ పేరెంట్స్ వాళ్ళతో తను మాట్లాడితే మాడతారు వాళ్ళిద్దరు తెలుగులోనే మాట్లాడుకుంటారు దట్ మచ్ షీ టోల్డ్ మీ సో అమ్మాయి తెలుగు చాలా ఈజీ అమ్మాయి వాయిస్ కూడా ఇప్పుడు అది రిజిస్టర్ అయిపోయింది జనాలకి ద బోర్ యూ లైక్ ఎవ్రీథింగ్ దే ఓన్ సినిమా ఫీల్డ్లో వీడు ఏమన్నాడు ఎంబో లేడు చిరంజీవులు అన్నారు ఏమన్నాడు పెద్ద ఏమంటాడు 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 బాగుంటాడు బాగుంటాడు ఆ లుక్ ఇది మెలంకలిక్ లుక్ మెగాస్టార్ అనేది అలాగే అలవాటు పడి కొలిది యూ విల్ బీ మేడ్ యూ విల్ బీ ఫోర్స్ టు బికమ్ ఎ స్టార్ బికాస్ ఆఫ్ ద సక్సెస్ఫుల్ మూవీస్ ఇక్కడ సక్సెస్ స్పీక్స్ నిన్ను ఓన్ చేసుకుంటారు వాళ్ళు మా సమంత మా మా జస్ట్ మా చెల్లి మా ఫిల్మ్ స్కూల్లో ఒకడు ఉన్నాడు నా దగ్గర చేరడం కారణమే నేను సమంతాలతో యాడ్ తీసే అని చెప్పి చేరాడు తర్వాత చెప్పాడు నాకు నేను ఇక్కడ చేరడం కారణం ఏంటంటే నేను యాడ్ చూశాను మీద అని
సీన్స్ అవడం ఫోటోగ్రా అదే తీసి పెట్టేశారు కదా ఇవి ఇవేమీ లేకుండా ఉన్న అమ్మాయి ఇది తను కూడా చాలా సెక్షువల్గా చాలా ఎక్కువ పాడింది అవన్నీ అలా పోయి సమంత కాల్చు స్పోకెన్ వెరీ వల్గర్ వల్గర్ ఇన్ ద ఇన్ ఆడియన్స్ అయినా కూడా ఆ అమ్మాయిని ఓన్ చేసుకున్నారు బికాస్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్ బికాస్ ఆఫ్ ద సక్సెస్ఫుల్ మూవీస్ షీ హెస్ గివెన్